ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಐದು ಮೇ ಎರಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನು ಫೈರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ವೇರ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಈ ವರದಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಎಫ್ ಎ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಎ ಒ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಏರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರು ಜ್ವಾಲಾ ಗುಪ್ತ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೆಗಾಸೆ ಗಿದಾದ ಯಾವ ರಸದವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ನೈರೋಬಿ ಘಾನ ಉಗಾಂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ನಿಧನರಾದರೂ ಅವರು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪತ್ರಕಾರ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರೇನು ಡಯಟ್ ಡ್ಯೂಮಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಡ್ಯೂಮಾ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಯಾವುದು ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಯಾರು ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ದಾಸ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಭಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಬಟವಾಡಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಐ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ವಿಪ್ರೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಟೆ ವಿಟೋ ಆ್ಯಂಗ್ ಸ್ಯಾನ್ ಸುಕಿ ಪೆಟ್ರಾಕ್ ವಿಟೋವಾ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪೆಟ್ರಾಕ್ ವಿಟೋವಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರಾಕ್ ವಿಟೋವಾ ಯಾರು ಅಂತ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ರಾಕ್ ವಿಟೋವಾ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಜುಲೈ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಟು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದಿನ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜುಲೈ ಒಂದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತ
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀನ್ಯಾದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಯಾರು ಸೊ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಮಿಂಗೊ ಒಸಾನಿ ಬ್ರಯನ್ ಮೊರಾಲ್ಟೋ ಬ್ರಿಜಿದ್ ಕೊಸ್ಗೆ ಎಲ್ಯುಡ್ ಕಿಪ್ಜೋ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬ್ರಿಜಿದ್ ಕೊಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಯಾರು ಗೋಮತಿ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಆರುಹಿ ಕರುಣ ಪ್ರಜ್ವಲ ಸಿನ್ಹಾ ಗೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ನಾಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ 